dinero Poco a poco Poco a poco Media vuelta Profesor y director del Instituto de Investigación Archimafeje en la Universidad de Sudáfrica. Trabajó como profesor de estudios africanos en el Centro Ferguson de Estudios Africanos. ¿no? El profesor también ha publicado libros y 47 artículos, más de 47 artículos y 45 capítulos de libros y 8 libros. Entre los temas podemos contar con la nación eh, de BL, reflexiones sobre la hegemonía, la memoria y la historiografía, también trayectorias de nacionalismo, formación, identidad nacional y crisis en un estado postcolonial. Y temas como la colonialidad del poder en el África postcolonial, los mitos de la descolonización. Pero más eh, que seguirle contar, eh, contarles a ustedes sobre el profesor Sabelo, vamos a escucharlo. Vamos a comenzar enseguida con la ponencia del profesor Sabelo de Zimbabue, Sudáfrica. Bienvenido, profesor, a Venezuela. Thank you so much for the for the generous introduction. Muchísimas and, gracias por esta introducción general. And I'm, I'm honored to be part of this um, important school uh, here in uh, Venezuela. Es para mí un honor ser parte de esta importante escuela de análisis aquí en Venezuela. Already I've uh, listened to some uh, three important interventions yesterday. Uh, <coughs> Ayer tuve la oportunidad de escuchar tres importantísimas presentaciones que nos hicieron. Already I've picked the idea of um, the spirit of the revolution in the 21st century. Ya tengo entonces un poco eh, la idea de lo que es el espíritu de la revolución en el siglo XXI. Uh, it's very important for me because uh, on the African continent the idea of the revolution is no longer as popular as it is here. Y es muy interesante porque, contrariamente a lo que ocurre aquí, la idea de la revolución en África ya no es un tema que inspire. And the, what is now standing in for the word revolution is generally transitional politics. Y lo que se habla, cuando se habla de revolución en África, realmente no es más que la política transaccional. And the idea of transitional politics is the idea which actually comes from a Eurocentric conception of history. Y esto viene de una idea eurocéntrica de la manera de abordar el tema de la política. And that idea of, um, of history which actually emphasizes the issue of progress, the issue of development, the issue of emancipation, and y, the linearity of it. Y es una idea, una visión de la historia enfocada en la idea de progreso, de desarrollo, de emancipación y un enfoque lineal de la historia. And the consequence of this type of um, thinking about history is that any change of government is then interpreted as transitional. Eh, de manera, esta, esta manera de enfocar eh, la política de la historia hace que cualquier eh, cambio de gobierno que ocurra es concebido como un, una etapa de transición. When the first speaker yesterday spoke about the spirit of revolution uh, in the 21st century, one of the issues which actually emerged clearly was that uh, the revolutionaries tend to be isolated. Ayer cuando se habló del espíritu de la revolución en el siglo XXI, una de las cosas que surgió del debate es que los revolucionarios están en cierta medida aislados. And uh, this is important for me because I was actually born in Zimbabwe. Y esto es importante para mí porque yo nací en realidad en Zimbabwe. And in Zimbabwe, the attempt by the state to take the land from the former colonizers actually idea, plunged into crisis. La idea, el, el, el esfuerzo que hubo un momento dado por parte del Estado de Zimbabue de tomar la tierra para distribuirla entre la población negra llevó, se tradujo en una crisis. And the state it was actually isolated and then sanctions were imposed. El and Estado the, entonces <coughs> se estaba aislado, lo cual llevó a la imposición de sanciones al Estado de Zimbabue. Uh, 
but it could have actually survived if the whole of the Southern African region, which actually faces the same problem of uneven land redistribution, could have actually uh, engaged in a concerted effort as a group. Ahora bien, esto quizá no hubiera ocurrido como ocurrió eh, estas sanciones en contra de Zimbabue si la región surafricana en general, que también padece el problema de la mala distribución de las tierras, hubieran actuado todos esos países de manera concertada. And that experience uh, leads me to then want to posit that it is important that when we speak about revolutions and when we speak about revolutionary leaders, and one of the issues which we need to revive is the issue of the South-South solidarities. Por eso es que cuando escuchaba ayer el problema de las revoluciones, en particular de la revolución en Venezuela, eh, pensé en que cuando hablamos de revolución y de líderes revolucionarios, es fundamental que hagamos hincapié en la solidaridad sur-sur. And if you listened to... <coughs> Uh, uh, Professor Ramon Grossfogel's presentation yesterday, one of the issues he actually pointed to countries like Libya, he pointed to countries like uh, Iraq, where the colonial elites or the, 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 the imperial states, they actually united uh, among themselves in order to destroy them. Ayer cuando escuchábamos al profesor Grofogel, nos hablaba del de caso de Libia, el caso de Irak, y ahí vimos cómo los estados imperiales no dudaron en unirse para poner fin a, los, a estos estados y, y llegar a cabo su destrucción. And my thinking is that therefore we need to actually engage in the solidarities and the unities of resistance. De manera que es imperioso tener una unidad de solidaridad, un apoyo mutuo en aras de la resistencia. And this uh, these introductory remarks are meant actually to enable me to speak about um, what I have termed the entrapment of Africa in global coloniality. Con esta introducción quisiera entonces eh, proceder a um, analizar el tema que propongo para el día de hoy, que es eh, el, la trampa africana en la colonialidad global. And that entrapment is actually led the states to actually capitulate to capitalism. Y cuando hablo de la África entrampada en la globalidad colonial, me refiero en primer lugar a una África entrampada en el capitalismo. And there is increasing speak, uh, talk these days about captured states. Um, cada día más se habla de los uh, estados capitales. And one of the, the key questions which actually uh, is dominant in Africa, particularly for those people who are working within the decolonization project, is the question of the asymmetrical power relations between Africa and uh, Europe. Y uno de los aspectos que hoy eh, en los que se centra la atención en el estudio de estos temas es la relación asimétrica que encontramos entre Europa y África. And that question actually leads us who are working within the decolonial uh, research to then uh, think about the issue of the world systems and the, world, and the global orders. Y cuando los que analizamos el tema del de sistema decolonial y analizamos este aspecto novedoso, tenemos que centrarnos entonces en el estudio del sistema mundo, el sistema global. And that also leads us to then revisit the whole history of the integration of Africa into the world system. Y así como tenemos que analizar cómo fue que África se insertó en el mundo global y también en el aspecto del nuevo orden eh, económico internacional. And one of the, uh, the approaches which we then adopt is to then try to get a clearer understanding of what exactly is colonialism. Y cuando se hace este análisis tenemos entonces que abordar qué entendemos realmente por colonialismo. And there are two schools of, um, of thinking on colonialism which I think are important for us to understand. Y en este ámbito tenemos dos escuelas que analizan el tema desde dos perspectivas. And the first school of thought about colonialism which some people believe in strongly is the episodic school. 
La primera escuela eh, que analiza el tema del colonialismo y que es seguida por una serie de eh, eh, académicos que creen profundamente en esta opción. And there are consequences of actually believing in that school because it therefore uh, looks at colonialism as a mere episode in African history. Esta primera escuela es la escuela episódica y de acuerdo con este enfoque del colonialismo, la, el colonialismo no es más, según ellos, que una, una época, eh, un periodo, un episodio en la historia africana. And when you, uh, you follow that school of thought, then you see colonialism in a very complacent way. Pero aquí este enfoque es un enfoque sumamente complaciente de lo que es el colonialismo. And then this takes us to the second school on colonialism, which is the epic school of colonialism. Luego tenemos la segunda escuela del colonialismo, que es ya la denominada escuela épica. And that school of thought actually sees colonialism not as an event, but as a system of power. Y esta escuela no ve el colonialismo como un simple evento, sino como un sistema de poder. And you can actually read about that school of thought in various thinkers such as Emia Cizé, Fanon, and many others. Y para conocer un poco más acerca de la escuela épica, bueno, tenemos que remitirnos a grandes escritores como M. Cesar, Franz Fanon y muchos otros. And the whole idea of coloniality actually emerges from that school. De hecho, la idea de la colonialidad proviene justamente de la escuela épica del colonialismo. And something which is very interesting about the way we have been thinking about colonialism in Africa is that People still use the word colonialism rather than coloniality. Y una, un elemento interesante es que en la actualidad eh, todavía, a pesar del análisis que se ha hecho acerca de todo el proceso colonial, si en lugar de hablar de colonida, eh, colonialidad, en África se sigue hablando de colonialismo. And the, the other concept which actually helps us to think about the continuation of colonialism is the concept of neocolonialism, which was coined by Kwame Nkrumah in 1965. Y eh, otro aspecto eh, que tiene que ver con ese, pro, ese progreso, ese progresivo análisis del colonialismo, es que ahora se habla del neocolonialismo, quien fue, que fue un término introducido en 1965 por Enkruma. But to get a deeper understanding of the issues which we are facing today as the global south, it is important that we understand the empire in a deeper way. Pero para que en el sur global podamos tener aún más una idea clara de lo que esto significa, tenemos que analizar el, la idea de poder en su uh, opción global. And I want to talk about the three types of empires. Y allí cuando hablamos del imperio, tenemos que hablar de tres tipos de imperios que podemos uh, analizar. I want to speak about the physical empire. Tenemos en primer lugar lo que llamamos el imperio físico. I want to speak about the commercial, military, non-territorial empire. Quisiera también hablar de el imperio comercial, militar, no territorial. And I want to speak lastly about the cognitive, metaphysical empire. Y por último quiero hablar de lo que denomino el imperio cognitivo, metafísico. And this uh, <clears throat> analysis actually enables us to get a deeper understanding of uh, the continuation of colonialism. Y así podemos tener entonces una idea clara de que ha habido una continuidad en el proceso de colonialismo. The physical empire is the one which then comes and conquers the people and administers them directly. Tenemos el primer imperio, el imperio físico, que es el que viene físicamente entre un territorio, se apropia de sus tierras y lo conquista. And that empire in the context of Africa was spoken about clearly by Kwame Nkrumah who spoke about seeking the political kingdom. Y Nkrumah lo, lo analizó uh, diciendo que era la búsqueda del el reino uh, político. And his idea was that if you seek the political kingdom, then all other things will be added unto it. Él decía que si, si analizamos esto, lo vemos desde el punto de vista del reino político, una vez que lo tenemos, dentro de él podemos analizar e introducir el resto de los factores. But it dawned to him very quickly, by 1965, he realized that the seeking of political kingdom does not actually result in the addition of all other things into it. Ahora bien, lo que hemos, pudimos ver luego de Nkrumah es que buscar el reino político no obligatoriamente significa que todo el resto de los elementos van a, ser, van a poder ser incluidos allí o encontrarse allí. 
It was in 1965 that he introduced the concept of neocolonialism. Y fue entonces cuando en el 65 él introdujo el concepto de neocolonialismo. In other words, he was speaking about uh, that even if there is an end to direct colonial administration, but there is continuation of uh, commercial and uh, economic exploitation. El, el sentido de su expresión es que aun cuando nos, eh, nos, desagamos, nos desagamos de ese imperio físico que está en nuestro territorio, una vez que este termina o, o se va, sigue habiendo una conexión colonial a nivel comercial con los países que han sido invadidos. So the decolonization of the 20th century from an African perspective focused mainly on the achievement of political independence. De manera tal que en el siglo XX la lucha por la descolonización se fundamenta básicamente en la búsqueda de la independencia política. And that did not then translate into economic freedom. Pero eso no se traduce posteriormente en una independencia económica. Hence we speak about the commercial military, non-territorial empire still operative across the world. Por eso es que hablamos luego, en la segunda etapa, del imperio comercial militar no territorial que hoy observamos en el mundo como un todo. And it was actually the realization of the continuation of the commercial, military, non-territorial empire that people from Asia and the people from Africa and elsewhere, they then met in Bandung in 1955. Y fue a raíz entonces de entender que este imperio comercial militar no territorial continuaba teniendo vigencia y fortaleciéndose que finalmente se llevó a cabo la conferencia de Bandung. And they were meeting within the context of the Cold War in order to continue to pursue the decolonization struggle. Y esta reunión de Bandung se celebró en el marco de la Guerra Fría y su interés era continuar el proceso de, de, de descolonización desde esa perspectiva. But the most uh, uh, dangerous uh, aspect of the empire which is operating today is the cognitive metaphysical empire. Pero sin duda alguna que la forma más peligrosa que ha tomado el imperio en la actualidad Es sin duda el imperio cuando se presenta como un elemento cognitivo y metafísico. And that empire operates through the invasion of the mental universe of the colonized people. Y este imperio uh, actúa introduciéndose en el, el, la, la mente del individuo. Es la invasión del individuo y de su mente y su espíritu. And it, this actually enables us, particularly in South Africa, to then concentrate on the issue of uh, coloniality of knowledge. Y es así como en los estudios que estamos realizando en Sudáfrica llegamos al concepto de la colonialidad de la, del conocimiento. And that becomes very important because the cognitive metaphysical empire tends to actually remove if we use the metaphor of the computer, it removes the previous hard disk of previous memory and it downloads into them the software of European memory if you read the work of Nguke Wationgo. Pues bien, eh, lo, la peligrosidad, como decía, de este imperio cognitivo metafísico es que para utilizar una metáfora de, los, de la computación es como si sacaran de los individuos el disco duro de su tradición, de su vida anterior y eh, fuera reemplazada esa, ese disco duro por un software que contiene la memoria europea. And this, um putting all this background in order to understand why is it that the question of revolution in Africa seems not to be actually very popular at the moment because of the entrapment in global coloniality. Y la razón por la cual, eh, como decía inicialmente, que en África la idea de revolución ya no es una idea bien acogida, es justamente porque Eh, 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 la trampa, el entrampamiento de, de África tiene mucho que ver con esta remoción de su, de su historia y es eh, lo que lleva a que hoy una revolución no sea para ellos una opción popular. And I think it would be important for us really to take seriously the structural straight jacket within which the global south actually subsists. Y por eso eh, me parece importante que analicemos cómo actualmente el sur global se encuentra amarrado como por una chaqueta de, de presión que le impide movilizarse. 
and I will try to actually give um, a, a quick summary of the, of the process through which Africa was entrapped in global coloniality. Y yo quisiera rápidamente eh, analizar el proceso global que llevó al entrampamiento de África. And that has implications for the other parts of the global south. Y eso tiene sus incidencias en el resto del sur global. And the starting point for the entrapment of, of Africa is actually the mercantile period. Sin duda que el periodo mercantilista fue el inicio del proceso del entrampamiento de África. And that was a long period from 15th century to the 18th century. Es un proceso que nos lleva desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. And that, what was distinctive about that period is the reduction of a people into a commodity who were then sold on the market. Y uno de los aspectos que mejor uh, identifican eh, lo que ocurrió en ese, en ese periodo es cómo los individuos se transformaron en mercancías. And they call it the slave trade. Es lo que llamamos la trata de esclavos. And it is from that period that the beginning of the underdevelopment of Africa, as Walter Rodney put it, emerges. Y eh, luego tenemos una, una continuación de este proceso que observamos también en el siglo XVII y en el siglo XIX. There are some who think that if we continue to speak about that period, we are therefore falling into victim mood. Hay quienes hablan de este periodo como el periodo de victimización de la población. But the reality is that the taking uh, away of the young, the able-bodied, uh, who were supposed to contribute to development in Africa across the oceans to work in the plantations resulted in the entrapment of Africa. Ahora bien, el hecho de que tantos jóvenes, personas eh, con, en sus plenas capacidades hayan sido sacadas de África donde hubieran podido hacer un aporte al uh, desarrollo al, uh, de, esa, de esa región y fueran llevados a través del, uh, del, del, del océano hacia las plantaciones, eh, esa fue un, uno de los primeros elementos que generó el entrampamiento de África. Then in relation to the state, the question of the state, one of the important events which we need to reflect on is the Westphalian Agreement of 1648. En esta secuencia histórica, otro aspecto que es importante cuando hablamos del Estado es el orden westfaliano excluyente que se generó a partir del siglo XVII y hasta el siglo XX. And what is important about that event is that when they were recognizing each other's sovereignty, they actually took Africa as an empty, an empty land, which was available for invasion. Y por qué este aspecto y esta etapa es importante? Porque en el momento en que los, uh, las naciones europeas se reconocían como Estado en el marco del de orden westfaliano, veían a África como un territorio completamente vacío. And the consequence of that was that then Africa was actually excluded from the idea of sovereignty. De manera tal que Africa se vio excluida del concepto de soberanía que eh, era clave en el concepto del orden westfaliano. And the consequence of that was that uh, in the period 1884-1885, then they easily set and then divided Africa among themselves in what we call the Berlin Conference. Y fue entonces en el, entre los años 1884 y 1885 que puesto que África era un territorio vacío, ellos se dieron a la tarea de llegar a lo que se llamó el consenso de Berlín que permitió la división de África de acuerdo con sus apetencias. And the consequence, the long-term consequence of that was direct colonial colonization of the continent. Y la consecuencia directa de esta visión fue una, una colonización efectiva y directa del de continente africano. And the colonial forms of governance which emerged from that period, they benefited those who colonized. And those who were colonized, they were then redefined in accordance with the logic of colonialism. 
Y la, el resultado claro de todo este proceso es que los gobiernos que se instalaron, los gobiernos coloniales que se instalaron en África, lo hicieron en favor de los colonizadores y no en favor del, de, la, de la sociedad, del pueblo que existía allí, en ese caso los colonizados. Because I'm talking about a continent rather than a country, uh, you will pardon me, at times I will actually generalize. <coughs> Como estoy hablando del continente y no de países, yo tiendo entonces al analizar este, este proceso, generalizar para toda la región. But to give a picture of um, the consequences of direct colonialism, I will try to then speak about the three types of economies which then emerged under colonialism. Pero para hablar en, de manera más precisa acerca de lo que ocurrió durante esta, esta, este proceso, tendríamos entonces que hablar de cuáles fueron los, uh, los procesos económicos que se generaron en la región. In the first place, the West African region and the part of East Africa, they became what we, what we know as peasant trade economies. In the, the peasant? Peasant trade economies. Okay. Sí, en la, en la región occidental y oriental de África tenemos entonces lo que denominamos nosotros una economía basada en el comercio de los campesinos. And what that means fundamentally is that they did not come to settle. What they did is that they forced the people to produce cash crops which were wanted in Europe. La idea era entonces que este campesinado fue eh, obligado a generar aquellas cosechas que eran beneficiosas para el, el comercio europeo. And that is the beginning of extractive economies. Y este es el comienzo, marca el comienzo de la economía extractiva. And the uh, symbol of that was the building of the railways which connected the coast and the interior for extractive purposes. Y uno de los ejemplos claros físicos de esta economía extractiva es que los ferrocarriles que se construyeron en esa época iban del centro hacia afuera porque el objetivo de ellos era sacar lo que se podía, la, la cosechas que se producían en la región para llevarlas luego hacia Europa. Then when it comes to Central Africa, en el caso de África Central, the mode of economic exploitation were the plantations. El sistema de explotación que se escogió fue el de la plantación. And the, the typical example which is well known throughout the world is the plantation established by King Leopold II of Belgium. Y uh, uno de los ejemplos más uh, uh, clásicos de ese tipo de plantación es el famoso caso del rey Leopoldo de Bélgica que generó, que creó un todo un territorio, era su plantación personal. Then when it comes to the Southern African region, en el área sur de África, the Southern African region is different from the West, Eastern, and the Central Africa in the sense that it became actually the abode of secular colonialism. Secular? Secular colonialism. Okay. El, en las, la diferencia en la zona sur de África y la zona oriental y occidental es que allí tenemos lo que llamamos el eh, colonialismo secular. And the secular colonialism meant that they came in numbers to actually settle, and their idea was to settle permanently. O más bien es la, la, el colonialismo de poblacional, es decir, eh, 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 grupos mm, europeos que fueron a la región para asentarse en el territorio, para poblar el territorio. And the secular colonies eh, include South Africa. Y en este colonialismo poblacional de población Zimbabwe, tenemos el caso de Sudáfrica, de Zimbabue, eh, Mozambique, Angola, de Mozambique y de Angola. And the implications of secular colonialism were that land was therefore expropriated. Y la característica evidentemente de este colonialismo de po poblacional es que eh, los pobladores que llegaron se apropiaron de toda la tierra, expropiaron toda la tierra que conseguían en África del Sur. And the expropriation of land resulted in the forced deproletarization of the colonized people. Y esto llevó a una proletarización de la, de, de la, de la, de las poblaciones que estaban en el lugar. And the colonized were reorganized into labor reserves. Y eh, los, las, los pobladores se fueron divididos como en reservas poblacionales. And the labor reserves, which were actually abodes of cheap labor. 
y estas reservas poblacionales, evidentemente que no eran más que un centro de acopio de mano de obra barata. And this has implications for the modern history of, of Africa in the sense that it is Southern Africa which had to endure armed liberation struggles against colonialists. Y justamente porque allí en esa zona de África del Sur se generó este proceso de explotación masiva de trabajadores baratos, de mano de obra barata, para los pobladores venidos de afuera, que es en esa zona donde observamos que surge un proceso de revolucionario y, 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 de, y, de, y, de, y de cambio de la situación que ocurría en el momento. But if we therefore expand the analysis to the rest of the global south, we will then argue that the decolonization of the 20th century was not decolonization in the true sense of the word. In fact... Ahora it, bien, si analizamos el resto del, del sur global, eh, lo vemos de la perspectiva del proceso de decolonización del siglo XX, observamos que esa de, ese proceso de decolonización realmente no fue un proceso totalmente efectivo y real. It, actually meant the accommodation of Africa into the lowest echelons of an already existing modern world system. ¿Qué fue lo que resultó de ese así llamado proceso de descolonización? Que lo que hizo fue ubicar a África, insertarla en el orden normativo que existía y colocarlo en el último escalón del sistema mundial moderno. And the exploitation continued. Y lo que hizo fue que consagró la continuación de la explotación. Then the other important period which we need to, the, uh, to think about is the period of the Cold War. Luego tenemos un periodo sumamente importante también que es el de periodo de la Guerra Fría. And the, for Africa it was never cold. Ese periodo nunca fue frío para África. Uh, Africa actually became the, the theater of, of hot proxy wars. Eh, África se transformó en un teatro de las guerras por procuración. And then the period following the, the, the Cold War is the period of neoliberal order. Y luego del periodo de la Guerra Fría tenemos el periodo del on, el orden neoliberal. And the, eh, Ramón Grossvoker yesterday already spoke about the Washington Consensus and its consequences. Ayer Ramón ya nos hizo un paseo por el consenso de Washington y uh, su contenido y consecuencias. And the typical consequences of the Washington consensus was the imposition of structural adjustments on Africa. Y una de las consecuencias claras del consenso de Washington fue la aplicación de los programas de ajuste estructural en la región y en el sur global. And the attempts by African states to resist a a Washington consensus, the neoliberal order and the structural adjustment program was to try to come up with um, a, a national uh, and the continental blueprints of autonomous development. Y ante la imposición de el consenso de Washington eh, y del neoliberalismo, eh, Africa trató de presentar un programa, un programa autónomo de eh, desarrollo propio uh, para hacer frente a esta nueva agresión. And you can think about the Lagos Plan of Action of 1980. You can also think about uh, the New Partnership for African Development of 2000. Y ante eso hubo varios programas de desarrollo y económico que se plantearon. El último de ellos es el nuevo uh, Alianza para el Desarrollo de África, NEPAD. One of the major problems with those African uh, development plans, which is actually necessary for us who are dealing with the question of colonialism, is that the thinking about development was still uh, founded on the Western classical economic thought. El problema con estos proyectos, programas de desarrollo que se han planteado en África es que retoman el concepto de desarrollo que podemos obtener de las teorías neoclásicas económicas de desarrollo que ya existían en Europa. The other important uh, period which we need to think about if we want to understand the continuation of coloniality is the period uh, after the 9-11. 
El otro periodo que debemos analizar, si queremos entender el, cómo se eh, desarrolla el proceso de colonialidad en África, eh, se refiere a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. And that period uh, uh, realized the issue of securitization of the African uh, situation. Y en a raíz de los eventos del 11 de septiembre, el nuevo enfoque eh, que se dirigió hacia África fue el enfoque de la seguridad. And the idea was that Africa will become the abode of terrorists because of the porous borders. Y la idea era que, eh, a raíz, que, que a raíz de este nuevo proceso de terrorismo internacional, África se iba a transformar en cierta manera como el, la cuna que iba a albergar a todos los terroristas debido a la porosidad de las fronteras africanas. And the idea was also that uh, the African states were weak and that they were actually failing. La idea también que se, se expandió por el mundo era que, bueno, eh, África es una región con países débiles, con estados muy débiles que no podían hacer frente a esta nueva amenaza. And the, the consequence of that was therefore the justifications of military invasions. Y así fue como esta mentalidad, este enfoque hacia África justificaba las invasiones militares. And then the, the other important uh, a, a aspect of it, of the continuation of, uh, of coloniality, is today taking place the form of the new scramble for African natural resources. Y siguiendo en, en este uh, uh, enfoque de la colonialidad y cómo se manifiesta, hoy observamos en África un nuevo periodo de competencia por uh, apropiarse de los recursos naturales africanos. And there are two discourses. Y en este sentido tenemos dos discursos. The first one is actually speaking about Africa rising. Eh, el primer discurso es aquel que dice que África está hoy en un proceso de auge y de crecimiento. And that actually speaks to the increased demands for the natural resources of Africa after the, the, the global financial crisis. Pero esto no, más, no hace más que hacer hincapié en la necesidad cada vez mayor que tiene Occidente de apropiarse de estas riquezas que contiene África, especialmente luego de la crisis financiera del 2008. And this is why those who are working within the decolonial perspective, they speak, instead of Africa rising, they speak of a new scramble for African natural resources. Y por eso es que lo que estamos trabajando desde la perspectiva de colonial, no hablamos de el, el auge de África, sino que hablamos más bien de que está comenzando una nueva competencia, una nueva lucha por, apro por apropiarse de las riquezas africanas. Then I want to end by speaking directly about the state in Africa. Quisiera ahora, eh, para concluir, referirme de manera más específica al estado en África. In fact, at the time of decolonization, there were about three options available for Africans. Uh, antes del periodo de colonización, había como tres opciones para África. One option was to re-establish the pre-colonial order. El primero, uh, reestablecer el, orde, el orden pre-colonial. But the wheel of history could not be turned back. Y la idea era se, se, intentar eso sin tener que volver al periodo colonial. Then the second option was actually to inherit the colonially crafted state and run with it. La segunda opción era adoptar eh, los esquemas coloniales que se habían impuesto en, el pa en, el, en los países y trabajar a partir de esas bases que habían traído los colonos. And the third option was to create something new. La tercera opción era crear algo nuevo, distinto a lo anterior. And that something new was Pan-African Africa. Y eso, eso novedoso era, era, fue lo que se llamó el Pan-Africanismo. Pan But what succeeded out of the three was the inheritance of the colonial state. Pero al final lo que prevaleció fue la eh, heredad o la, o la herencia del sistema colonial que se arraigó en los países. And the problem with the inheritance of the colonial state is that it then existed as a gatekeeper state, which is outside looking rather than inside looking. 
Ahora bien, la adopción de ese Estado colonial que se instauró finalmente hizo que el Estado se transformara en una suerte de guardián, es decir, un Estado que veía hacia afuera y no hacia adentro. Eh, tomorrow I will try to speak about the attempts to reconstitute the state, but what I can say for now is that the state in Africa, not the African state, we not yet have the African state, we have a state in Africa, which is actually a creation of colonialism. Mañana en mi presentación voy a hablar un poco de cómo podemos pasar, cómo se está reconstituyendo el Estado africano, eh, pero nosotros en realidad no hablamos del de Estado africano, sino del Estado en África, porque un Estado africano como tal no es algo que podemos decir que tenemos. And this type of state is, is actually very problematic in the sense that it has to account to global capital on the one side and also to account to the people on the other. Porque qué ocurre con ese eh, estado actual que tenemos en África, que es un estado que tiene que rendir cuentas al capital global, pero al mismo tiempo tiene que satisfacer las exigencias de su población local. And one of the major consequences of that is that it is presided over by a bureaucratic parasitic bourgeoisie. ¿Y cuál es la consecuencia de tener un Estado de ese tipo? Que es un Estado que está presidido por una burguesía parásita burocrática. And the distinctive aspect of that parasitic bourgeois, unlike the European bourgeois, is that it actually raids and steals and loot from its own coffers. ¿Y cuál es la diferencia entre esa burguesía local y que la diferencia de la burguesía europea? Y es que esta burguesía local tiene como fin último asaltar las arcas del Estado y uh, acabar con todos los recursos que éste tiene, un saqueo del Estado. And tomorrow I will speak about those African leaders who tried to create a new state and those who were then isolated and eliminated. Y mañana voy a hablar un poco de aquellos que fueron los líderes en la creación del, del nuevo Estado y aquellos que fueron uh, abandonados y luego fueron sacados de uh, su gobierno. And if we do a close analysis of the state in Africa, we will then realize that there was deracialization without decolonization. Entonces podemos decir, eh, como a manera de, de resumen, de este proceso es que en África eh, hubo un proceso de deracialización, pero no hubo un proceso de decolonización. And finally, this state, the people who are actually subsisting under this state, they are still fighting for citizenship. Los ciudadanos que hoy viven en esos estados que encontramos en África, en África siguen hoy luchando por su sentido de ciudadanía. And the way the citizens survive the dominant state is by evading it and running away from it. Y cómo hacen esos ciudadanos para hacer frente a ese estado y cuando no lo pueden vencer, eh, la opción que les queda es huir de él y salir de sus países. And I will speak tomorrow about how the efforts at democratizing the state are taking place within, uh, within Africa. Pero también voy a hablar de los esfuerzos democratizadores que hoy existen en África. And I will also speak about the idea of a captured state. También voy a mencionar mañana la idea del estado capturado. And that state uh, being eh, those in charge are actually the local elites, but they work in court with the international capital. Un estado que ha sido capturado, que ha sido secuestrado por élites locales que trabajan en total complicidad y confabulados con el capital internacional. And I think what I'm describing actually makes it necessary that we still need revolutions in Africa, and I rest my case. Y bueno, mm. eh, esto, eh, para concluir mis palabras, con lo que he dicho anteriormente, queda bien establecido que en África hace absolutamente falta una revolución. Y con eso ya he planteado mi argumentación. Muchísimas gracias. Gracias.